日本最美丽的代表之一——和服。华灯初上，醉目舞台，或是色彩绚丽，或是花色美艳，这些不同色彩的精美意象，搭配华丽的图示及妆容，新奇独特的演绎着日本古老的故事。这里是位于大阪的日本著名的和服工坊松竹衣香。日本影视界很多服装到最多来自于这家工坊。难道这件似曾相识的华丽和服就是我接下来要挑战的吗？我看上去有些不自在，是吗？<笑>我身上穿着这件和服，竟然重达二十多公斤。<笑>我身上这件纯天然蓝色、一针一线、纯手工刺绣的华丽和服，就是在歌舞伎表演中饰演共出一角的演员所穿的服装。能够亲自试穿这件只能在博物馆中看到的极其贵重的和服，不禁有些激动，也有些担心。大家知道吗？在有人帮助下，穿戴一套正规和服的时间至少要用一个小时。能穿这样子跳舞吗？不会吧？最后用一条华丽的腰带固定好，就全部穿戴完成了吗？我竟然忘记了，还有一个小肚包，不是，是个大肚包。まったくどこにもミシンは使わず、この刺繍もすべてはやはり一つずつとしてやっていく。それと仕立て、一人の係員が半年、六ヶ月かかってすべて刺繍しております。それとあとおはりの方が東京と大阪合わせて100人ぐらい。仅仅裹在身上的和服，走起路来就不那么随意了。现在有个小惊喜。一、二、一、二、三、三、三。这是歌舞伎表演中不能错过的特色。为了帮助在舞台上快速换装，红色的外衣在穿戴时由专人手工缝合，这样在舞台换装时才能做到迅速转换。お城のお姫さん衣装なんですけど、まあ刺繍とかで結構豪華で、まあ舞台の舞台用の感じになります。引き抜き瞬時に変わる舞台効果で変わるものがあります。もう一つぐらい二枚がぶせ言って。嗯，もう一枚ぐらいですね。这件穿在里面的精美和服，竟然就有三百多万日元。